ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு இந்தியன் மாம் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பராக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி சன்ன மசாலா எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் அண்ட் கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி இல்லை தோசை கூட நீங்கள் வந்து இந்த சன்ன மசாலா கொடுக்கலாம் அண்ட் வெஜிடபிள் புலாவ் கூட கூட இது வச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி ஸோ இதை எப்படி பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் நைட்டே வந்து ஹாஃப் கப் வெள்ளை கொண்ட கடலை ஹாஃப் கப் ப்ரௌன் கொண்ட கடலை வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கூட ஊற வைக்கலாம் ஸோ அதை வந்து இப்போது கொஞ்சம் தாராளமாக தண்ணி ஊற்றி பெருங்காயத்தூள் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நான் வைக்க போகிறேன் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம் கூட சொல்லலாம் ஸோ பெருங்காயத்தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு லெட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஃபைவ் விசில் வைக்கலாம் ஸோ தண்ணி வந்து கொண்ட காட்டில் முழுகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிரேவி வேணும்னா ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஆறு டு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் இஞ்சி அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இது வந்து சைஸில் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் வெங்காயம் அது ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பியூரேவாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு கப்பில் அண்ட் அகெயின் அதே மிக்சி ஜாரில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு தக்காளி அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி போடுறேன் நீங்கள் ரெண்டு தக்காளியே போடுங்க இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் ஒன்றரை தக்காளி போட்டேன் ஸோ அகெயின் இதையும் வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் கிரேவிக்காக ரொம்ப சீக்கிரமாக முடியும் நீங்கள் இது மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ பேனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஸோ இந்த பேன் வந்து வினோத் குக்வேர் அண்ட் இந்த வினோத் குக்வேர் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக தெரியணுன்னா என்னோட இந்தியன் மாம் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் சேனலுக்கு போய் பாருங்கள் அதில் என்னோட ஸ்டீல் குக்வேர் கலெக்ஷன் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு க்ரீன் கார்மம் ஒரு இன்ச் பட்டை மூணு ட்ரை ரெட் சில்லி காஞ்ச மிளகா எல்லாமே ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஸோ இது நல்லா கம கம்மன்னு வாசனை வர வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே ஒன்றரை ஸ்பூன் தான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் காஷ்மீரி மிளகாய் ஏன்னா கிட்ஸ்க்கு பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இது லோ ஃப்ளேமில் தான் நம்ம ஒன் மினிட் அளவுக்கு நம்ம ஸ்டர் பண்ணோம் அண்ட் ஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் இது மாதிரி மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்ட் பண்ணுறதுனால நல்லா கலர் தரும் அண்ட் இது லிட்டு போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் செப்ரேட் ஆகிடுச்சு விச் இண்டிகேட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போது தக்காளியோட பியூரே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அகெயின் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி நம்ம லிட்டு போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இது ஒரு மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பியூரே பண்ணதுனால சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ஸோ மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா சைட் பைலில் பார்த்திங்கன்னா கொண்ட கடலை நல்லா வெந்துருச்சு ரிலீ ப்ரெஷரும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படியே தண்ணியோடையே நான் ஆட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் தண்ணியில் தான் நிறைய சத்து இருக்கும் தண்ணியை தயவு செய்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அன்றைக்கி நீங்கள் சுண்டல் தாளிச்சிங்க அப்படின்னா குழம்புக்கோ இல்லை பருப்புக்கோ தண்ணியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கிரேவி வேணும்னா இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் ஃபைனல் டச்சஸாக பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலாவோ இல்லைனா கசூரி மேத்தி இல்லைனா ட்ரை அம்ச்சூர் பவுடர் எது இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஃபைனாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான சன்ன மசாலா ரெடி ஸோ நம்ம மசாலாவை ஃபஸ்ட்டே நம்ம குக் பண்ணதுனால இப்போது நீங்கள் லிட்டு போடணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் வேணும்னா உங்களுக்கு டூ மினிட்ஸ் கூட லிட்டு போட்டுக்கோங்க தட்ஸ் இட் சுவையான சன்ன மசாலா ரெடி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னா காமெண்ட் செக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பிக் எடுத்து என்னோடய மெயில் அட்ரஸ்க்கு அனுப்புங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு புதுமையான ரெசிப்பியில் உங்களை எல்லோரையுமே சந்திக்கிறேன் நன்றி